Друзі, привіт! Це проект «Українські палаци. Золота дуба». І сьогодні ми з вами на Одещині. Знаєте, ці землі завжди були місцем, де змішувались традиції, мови, культури. І наша чергова історія якраз про такий дивовижний мікс. Ми з вами прямуємо в село Курісове. Подивитися на палац, який був збудований українським козаком грецького походження, який служив Російській імперії. Але найцікавіше, що цей палац збудований в дуже нетиповому для України стилі. І коли ви його побачите, може здатися, що ми приїхали з вами в якусь далеку екзотичну країну. Як ця східна цитадель виникла тут, на наших українських землях, я вам сьогодні якраз і розповім. Село Курісове, куди ми прямуємо, знаходиться в годині їзди від Одеси, неподалік мальовничої річки Тилігул. Ці землі до сьогодні зберігають неповторну, неприручену красу. Недарма їх називали диким степом. Ми не просто так зупинились в цьому місці. Подивіться, яка краса. Сонце, вітер, лімани. Це наш український південь. І знаєте, саме звідси починається настільки унікальна історія, яка протягнеться на століття, що я не можу вам її не розповісти. Але давайте про все по порядку. Колись Цими землями володіла Греція. Якщо пам'ятаєте такого давньогрецького вченого, історика Геродота, вже він за п'ять століть до народження Христа мандрував цими територіями і описував все, що бачив. Приблизно в ті часи тут оселилися греки. І вони жили абсолютно спокійно, аж до тих часів, поки сюди не прийшла Османська імперія – турки. Тоді греки були вимушені емігрувати на північ. І багато з них осідало біля українських міст, казацьких міст, таких як, наприклад, Ніжин. Вони асимілювалися, жили, ставали козаками, і лише їхні прізвища видавали оце грецьке коріння. Хто б міг подумати, що пройде багато століть, і багато з цих греків повернеться сюди вже в складі війська Російської імперії для того, щоб вибити звідси турків. Одним з таких героїв був Іван Куріс. Наш персонаж, про якого ми якраз і будемо розповідати. Саме завдяки одному випадку на війні Куріс змінив своє життя назавжди. Під час штурму фортеці Ізмаїл відомий російський полководець Олександр Суворов впав з коня. Його би схопили в полон, якби на допомогу не прийшов Іван Куріс. Він закинув Суворова на свого скакуна і доправив табір. Згодом за цей мужній вчинок Суворов нагородив його орденом Георгія Победоносця, який дарував дворянство. Так простий козак став аристократом, якому тепер за статусом мала належати і земля. Він її отримав тут, на новоприєднаних землях. Що має бути в аристократа? Звісно, що свій палац. Іван Куріс обирає місце і засновує село, на свою честь Курісово. Ми якраз з вами в нього і заїхали, бачите? Цікаво, що тут стояла розбита турецька фортеця, залишки цієї фортеці. І Куріс подумав, що було би прикольно облаштувати свій маєток якраз в цій фортеці. Мені здається, що для нього це було чимось символічним. Так він, зрештою, і зробив. І почав велике будівництво. Ось ми якраз з вами під'їжджаємо до цього палацу. Ну що, готові подивитися? Тоді пішли. Сьогодні палац Курісів виглядає жахливо. Напівзруйнована будівля, але навіть у такому вигляді в її архітектурних формах одразу помітний нестандартний східний стиль. Башти, що збудовані у формі мінаретів при мечетях, таке враження, ніби ти не в Україні, а десь на Сході, в країні падишахів та султанів. В радянську добу тут була розташована сільськогосподарська школа, і до 90-х років будівля була плюс-мінус в нормальному стані. Її навіть збиралася реставрувати. Спеціальна комісія архітекторів вивчила тоді будівлю і зробила декілька знімків. Саме завдяки цим фото ми можемо сьогодні побачити велич споруди. Подивіться, яка краса. 
Це була основна родзинка цього палацу, вхідний портал. Східна, або як її ще називали, Мавританська арка. Вона знаходилась ось тут. І, на жаль, кілька років тому остаточно обвалилася. Взагалі цей портал будували по принципу таких самих порталів, які існували в східних містах, таких як Самарканд чи Багдад. І це був вхід до оселі величних шахів чи правителів тих міст. Бачите, і тут Іван Куріс хотів створити дещо подібне. І йому це насправді вдалося. Коштувало це дуже багато. Йому навіть довелося знаходити майстрів за кордоном, тому що не всі зналися на цій східній архітектурі. Але результат був того вартий. Тому що багато гостей приїжджали в цей палац тільки заради того, щоб подивитися на цей витвір архітектурного мистецтва. Одного разу, до речі, тут гостив відомий граф Воронцов. Він дружив з Іваном Курісом. Побачивши цю арку, він захотів собі таку саму і збудував її у Воронцовському палаці в Криму. Згодом цей портал перекочував на герб селища Курісове. Зараз цей палац на реконструкції, але нам це тільки на руку, тому що ми можемо роздивитися багато чого цікавого. Бачите, ось там на даху такі елементи декору. І деякі з них зняли і поставили ось тут внизу, і зараз їх відновлюють. А ми можемо дуже близько на них подивитися. Бачите, яка філіграна насправді робота. Дуже гарні речі. І це ж насправді черепашник, це камень дуже крихкий, обробляти його дуже важко. Дуже важко робити ось такі гладкі, майже глянцеві поверхні. Але будівельникам того часу це вдалося. Насправді, ми не знаємо, хто був перший архітектор цього палацу. Але мені здається, що якраз ось в таких деталях вгадується рука самого Івана Куріса. Тому що він же тільки вчора став дворянином, і це його перший палац. А відтак він хоче, щоб все було ідеально. Це, знаєте, як ремонт в першій квартирі, коли хочеш, щоб все виглядало бездоганно. І йому це вдалося. З будівництвом пов'язана одна цікава історія, навіть смішна історія, тому що для того, щоб камені були міцні і стіни були міцні, в будівельний розчин додавали яєчний білок. І для будівництва було потрібно дуже багато яєць. Їх почали вилучати в місцевих мешканців. Вони не дуже хотіли віддавати, але проти новоявленого барина не попреш. Палац побудований так, що в ньому два входи. Якщо оминути будівлю по колу, ми опиняємося на каретному під'їзді. Сюди в'їжджали високоповажні гості на своїх екіпажах. Якщо чесно, я навіть не знаю, який вхід виглядає крутішим. Той зі східною аркою, з того боку, чи ось цей, з такими фантастичними сходами навколо. Але бачите, тут є один цікавий елемент. Просто посередині знаходиться вхід до винного погребу. Оце підземелля. І мені здається дуже дивно робити вхід до погребу просто ось так у всіх на виду. Але є одне пояснення, чому він розташований саме так. Кажуть, що Іван Куріс був масоном. І тут, під землею, проходила його таємнича частина життя. І коли до нього, наприклад, могли приїжджати його друзі з масонської ложи, вони одразу заходили сюди, під землю. Давайте теж зайдемо і спробуємо дослідити ці підземелі. Дивіться, тут ще видно залишки ось цієї плитки радянської. Бачите, така блакитна. Її використовували тільки в двох приміщеннях в Радянському Союзі – в санвузлах і в їдальнях. І тут якраз за радянську добу була їдальня цієї сільськогосподарської школи. Тут їли учні. Звісно, що всі ці історії про масонів, які розповідають, все це звичайне перебільшення. І нічого такого жахливого вони не робили. Масони переважно займалися якимись проектами – культурними, освітніми. Вони були меценатами. Але те, що існувала особлива процедура прийняття, так звана посвята в масони, це 100%. І якраз в цих підземелях може бути така кімната для посвяти в це таємне товариство.
Історики кажуть, що звідси з підземель замку існують підземні ходи, які були прокопані ще турками. Вони залишились з часів тієї фортеці, на фундаментах якої Куріс побудував свій палац. Сьогодні ці ходи засипані, але колись вони вели за кілька кілометрів від фортеці і могли вивести людей під час облоги. Місцеві розповідали мені, що ще в 70-х роках по цих тунелях можна було спокійно гуляти. Ось це приміщення дуже схоже на те, що ми шукаємо. Нагадує якусь урочисту залу. Бачите, які величезні колони по центру. Ось тут, в центрі, і дійсно могло щось відбуватися. Щось таємниче. Тут дуже гарно, дуже містично. У мене, насправді, є фотографія, зроблена якраз тоді, коли збиралися робити реконструкцію в кінці 80-х. Кімната, яка дуже схожа на це приміщення. Зараз я знайду. Ось точно, мені здається, це воно і є. Угу. Ці дві колони. Але все ще так в більш-менш нормальному стані. Портрет Леніна навіть видно, висить. Тут були якісь майстерні в радянську добу, коли сам палац використовувався як сільськогосподарська школа, як один з корпусів цієї школи. Цікаво, що ж все ж таки тут відбувалося в часі курісів. І чи дійсно ця кімната могла бути кімнатою для посвяти в масони. Дуже цікаво. Скільки таємниць взагалі зберігають ці стіни. В історію з масонами дійсно можна повірити, враховуючи те, як стрімко розвивалася кар'єра Івана Куріса. Після війни він став спочатку новгородським, а потім оренбургським губернатором. Після того губернатором Волині. І лише звільнившись з державної служби за власним бажанням, він повернувся сюди, в свій рідний маєток, де продовжувала мешкати його родина. Зараз ми подивимось цей родовий маєток всередині. Взагалі, у Івана Куріса було четверо дітей. Але найбільше він любив свого онука, маленького хлопчика, якого назвали на честь діда, теж Іваном. Він часто брав його собі на коліни і розповідав про їхнє славетне минуле, про козацький рід, про дружбу з Суворовим. І все це, насправді, сформувало характер маленького шестирічного хлопчика. І ось коли Іван Куріс молодший виріс, він затіяв в цьому палаці величезну перебудову. І те планування, яке ми зараз з вами побачимо там всередині, справа якраз його рук. Вихований на розповідях діда, Іван Куріс молодший носить навіть його пенсне. На честь свого пращура він хоче додати ще більше сходу в архітектуру палацу і кличе для цього найкращого одеського архітектора того часу Миколу Толвінського. За кілька років споруда змінюється і стає набагато більшою. Ось який вигляд мав вхід, що з'явився після реконструкції. Нагадує вхід у турецьку фортецю. На жаль, він не зберігся до наших днів. Всього в палаці стає 78 кімнат. Справжній ханський палац. Ми з вами потрапили в головну камінну залу. Подивіться, яка вражаюча висота стелі. Тут метрів 12, напевно. Клас. Знаєте, я коли збирав інформацію про палац, то наштовхувався на... Дуже цікаві розповіді про те, що нібито Іван Куріс молодший колись встановив тут на духу величезний акваріум. І гості, які перебували внизу, могли милуватися різними рибами, що плавали в них над головами. Ну, звісно, коли я говорив з істориками, вони кажуть, що все це видумки, ніякого акваріуму не було. А от те, що було, так це величезний скляний купол там на духу, який накривав це приміщення. І під ним був ще один рівень з вітражів різнокольорових. І що цікаво, що коли вставало сонце і лучі проходили крізь це кольорове скло, це давало таке неймовірне світіння на стінах. Знаєте, як на дискотеках є оці дзеркальні шари, які виблискують в різні сторони? От щось подібне відбувалося в цій залі. І враження справляло просто неймовірне. Тут, в цій кімнаті без вікон, що відсилає нас до античних часів, висіли шедеври живопису Вандейка, гравюри Дюрера, картини Ганса Гольбейна. 
За одну лише гравюру Дюрера Адам та Єва Куріс заплатив 1800 гульденів – золотих австрійських монет, що на той час було колосальною сумою. А щоб остаточно вразити гостей, вздовж стін були виставлені надзвичайно цінні тисячолітні артефакти. Одна з перлин колекції Куріса, що прикрашала парадну залу його палацу, нині зберігається в Одеському археологічному музеї. Це білосніжна скульптура Грифона. До наших днів вона дійшла дуже пошкодженою, втрачено голову Грифона. Але навіть в такому вигляді мармурова скульптура становить величезну цінність, адже її вік – півтори тисячі років. Куріс викупив скульптуру в археологів, які знайшли її в Ольвії. Це велике грецьке місто Колонія, розташоване на самому витоку Дніпра у Чорне море, зовсім недалеко від палацу Курісів. Колекціонування предметів старовини було чи не найбільшою пристрастю Куріса Молодшого. Найбільше він захоплювався старовинними рукописами та книгами. Він полював за ними по всій Європі. Бібліотека Куріса сягала 20 тисяч видань, багато з яких перед тим перебували в збірках монарших осіб. Тут, в палаці, його колекція книг знаходилась у цій башті. Після революції колекція Івана Куріса була частково націоналізована, частково розграбована, з 20 тисяч рідкісних книг залишилося лише 5, що сьогодні знаходяться в одній з одеських бібліотек. Так шкода, що в палаці взагалі не залишилося речей, пов'язаних з родиною Курісів. Місцеві розповідають, що під час Другої світової війни тут, в цьому замку, була розквартирована румунська частина. І ось вони якраз витягли звідси найбільше. Але зараз, коли почалися реставраційні роботи і розчищали тут річку поруч з палацом, там на дні були знайдені деякі цікаві речі. Побутові речі, які, можливо, пов'язані з родиною Куріса. Ось дивіться, їх тут розклали. Давайте подивимося, що тут є. Ножниці. Бачите, які величезні. Видно, що... Їх так не фабрично робили, а десь в приватній майстерні. Праска. Ух, ось така малесенька береш, а кілограмів 5 точно важить. Віделка. Ой, дивіться, яка гарна. Клас. Така віделочка, можливо, з'їдальні цього палацу. Можливо, навіть хтось з курісів користувався нею. А ось, що тут ще є? Клас, ось це точно з палацу. Це дверна ручка з замком. Тут навіть є якийсь герб на ній. Герб вже не видно. Це герб курісів, точно. Рука на горі. Клас, по-справжньому, дуже цінна знахідка, тому що саме вона дає розуміння про внутрішнє облаштування палацу, про те, якими були інтер'єри. І бачите, навіть дверна ручка була з особистим гербом курісів. Іван Куріс Молодший перетворив цей палац на справжню оазу посеред дикого степу. Збереглося рідкісне фото, на якому власник палацу в оточенні своїх синів доглядає за декоративними рослинами. На протилежній частині саду розміщувалася оранжерея тропічної флори, де росли пальми, фініки, орхідеї, кактуси та багато інших екзотичних рослин. Загалом дві тисячі дивовижних для цього регіону видів. Ми з вами знаходимося зараз в так званому Голландському парку, який висадив Іван Куріс Молодший. Ну, дерева вже виросли і взагалі все тут змінилося, і первісного ландшафтного дизайну вже не побачите, на жаль. Але зберігся унікальний ліс, який також висадив Іван Куріс Молодший. Ось там. Там він полював, але не це було основною метою висадки дерев. Тут, в цій зоні, завжди був дуже посушливий і такий вітряний клімат. І саме ось це намагався покращити Іван Куріс Молодший. Щороку вони висаджували по 14,5 тисяч дерев. Уявляєте, як багато? І зараз цей ліс розрісся на 340 гектарів. І жити тут дійсно стало комфортніше. Так що мені здається, що родині курісів таки вдалося приборкати цей дикий український степ. Куріси будують у Курісовому церкву, яка існує і досі. Лікарню, яка працює і досі. 
школи, магазини та всю інфраструктуру. Але, як і чимало інших дворянських родів, революція нищить усе. Іван Куріс молодший помирає раніше і не побачить всіх жахіть, які доведеться пережити його райському саду. До останнього в палаці знаходитимуться його дружина та донька. Але коли більшовики остаточно захоплять владу, вони відправляться останнім паромом з Одеси в Туреччину, а звідти в Швейцарію. І назад більше ніколи не повернуться. Насправді рід Курісів не обірвався. Його нащадки до сьогодні живуть в Швейцарії і один раз навіть приїжджали до свого маєтку, щоб подивитися на нього. Ну а сам палац кілька років тому був викуплений благодійним фондом, який опікується історією Одещини. І вони якраз зараз і проводять тут реставраційні роботи. Так що ми з вами можемо сподіватися, що в найближчий час ця фантастична вхідна арка та і сам палац будуть відтворені і будуть знову дивувати гостей. Класно, що історія цього місця потрохи, але повертається. Взагалі класно, коли історія повертається. Так що будете їхати на море до Одеси, обов'язково заверніть в Курісово, щоб дізнатися цю фантастичну козацьку, греко-турецьку історію. Вам точно сподобається. Па-па!